بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرحبا بكم خوتي في قناه صناعه اليدين مع اخوكم فوزي الجزائري اليوم جبت لكم صبغه تزيينيه وديكور شباب واسمه اللالئ او لي بارل من شركه سيلك اوت هذا الديكور هذايا هو يشبه الصبغه الرمليه اللي يقولوا لها صحاري صحاري او صابل دور او صابيلا دور هذاك الديكور هذاك ديكور رملي هذا الديكور يشبه له يشبه الديكور الرملي لكن في مكان حبيبات الرمل الحبيبات استبدلت باللالئ يعني ديكور يعطي جمال ويعطي صفة أخرى لهذه الصباغة تابعوني في مراحل تطبيق هذه الصباغة أكيد رايحة تعجبكم صباغة شابة بزاف وشاهدوا الفيديو حتى الأخير باش تستفادوا ما تنسوش تشتركوا في هذاك الزر الاحمر تضغطوا عليه وفعلوا زر الجرس ومرحبا بكم هذا الشيء يشرفنا والان نمروا الى مراحل التطبيق الان بعد تحضير الحيط تاعنا جيدا نديروا طبقه تاع مثبت الدهان او الفيكساتور نستناوها تنشف ثم نديروا طبقه تاع الصباغه الخاصه بالخلفيه تكون ملونه بنفس لون الديكور تاعنا او الصباغه التزيينيه تاعنا كي تروح عند الحانوت اللي يبيع صبيغه يعطي لك هذه الصبيغه هذه لانها تمشي مع الديكور تاع اللالئ يكون عندها نفس اللون كي تسناها تنشف مليح طبقها ثم تسناها تنشف مليح من بعد تقدر دير الديكور تاعك هاي الماده تاعنا اللي راح نخدموا بها قلت لكم في مكان الرمال كاين لالئ هاي كيفاش تكون ما تزيدوا لهاش الماء الا حبيتوا تخدموا بها كيما تشريها كيما تخدم بها ما تزيد لهاش الماء تجي واجده هي تجي واجده تخدم بها قباله ناخذوا الفرشاه تاعنا نحن نخدموا بها ثم نطبقوا بها الفرشاه تحب تخير الفرشاة كيما اللي راني نخدم فيها فيها اليد ولا تحب تخدم بفرشاة ما فيهاش اليد هذا امر اختياري شوف باش يساعدك تخدم المهم الفرشاة تاعك تكون من النوع الحجم الكبير تكون من الحجم الكبير باش تساعدك في الخدمة انا خيرت هاد الشكل هدايا المائل لكن هو تقدر تخدمها على عدة أشكال تقدر تخدمه صوفاج يكون مبعتر كالريمال لا تقدر تخدمه هكذا مائل يجي جميل جدا كنت تقدمه في العمل تاعنا يجب في كل مرة نخلطه المنتوج تاعنا هكذا باش اللالئ مع الصباغة اللي تكون فيهم يتخلطوا ولا الاء ما يحبطوش في البيدون من تحت باش كي تولي ترفد بالفرشات بالبانسو تاعك ترفد لا الاء ما ترفدش البانسو تاعك فارغ ومن المستحسن المنطقه اللي تكون تخدم فيها ولا الغرفه اللي كنت تخدم فيها ما يكونوش فيها تيارات هوائيه قويه هذا باش ما ينشفلكش المنتوج تاعك ولا الماده تاعك بسرعه تعطيك الوقت باش تخدم ولا كانوا عندك بعض الاماكن اللي فارغين تقدر تعدلهم بالفرشات اخدم زوج ولا ثلاث مترات عاودوا لي اللور ثم قم بتعديل المناطق الفارغه قبل ما ينشف لك اذا كانت الفرشات تاعنا منفوشه الشعر او عليها بقايا تاع طيلاء قديم جاف ما نخدموش بها نخدمو بفرشات مستوية ونظيفة باش تعطينا النتيجة المرجوة ثم ناخدو المالج البلاستيكي تاعنا ونضغط بلطف على حبيبات اللالئ حتى نسطحها 
وتصبح على مستوى واحد لانه كي نخدموا بالبانسو تطلع هذه فوق هذه هذه العمليه ترجعها مستويه بعد تلك العمليه تاع المالج ناخذ الفرشات فارغه بدون ماده ونقوم بهذه العمليه تاع النفض الخفيف هذه الا كانت عندنا حبيبات معلقه او بعض الشوائب لاصقه في الديكور تاعنا نحيوها وهذا يزيد الديكور تاعنا فخامه وجمالا في الاخير نشكركم على حسن المتابعه احبابي بارطاجي دير جام واللي ما فهمش حاجه يقول لي في التعليقات نتمنى ان شاء الله الفيديوهات تاعنا يكونوا يا اخويا فيهم منفعه لكم ربي يوفقكم اجمعين وربي يكون معكم ان شاء الله